Hi guys, welcome back to Teacher Rod Tech and for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng multi-boot USB flash drives para sa pag install ng inyong operating system. Kung ikaw ay computer technician or computer system servicing student, o di kaya naman you just need to reinstall or reformat a certain computer, kinakailangan mo ng bootable USB flash drive. While in the past, nakagawa na tayo ng ating mga video tutorials sa pag-create ng bootable flash drive, You could see yung mga tutorials natin sa card na nasa taas. We come across different kinds of computers at ang bawat isang computer, depende doon sa specifications ng kanyang hardware, could only support a certain operating system. So that's why at times, kinakailangan natin mag-bit-bit ng iba't ibang mga ISOs o iba't ibang mga installers for the different kinds of computers na na-encounter natin pag nandun tayo sa field. At dahil doon, we carry around multiple numbers ng USB flash drives na nag store ng operating system at mga tools natin. Which is usually hindi convenient kasi may times na naiiwanan natin yung flash drive o hindi natin nadadala yung flash drive na kinakailangan natin for a certain job. So for today's video, pag-uusapan natin kung paan natin mapagsasama-sama ang lahat ng ating mga kinakailangang operating systems, ISOs, at mga tools mula sa ganito kagaming flash drive papunta dito sa isa. So let's start! So one tool na gagamitin natin ngayon para sa paggawa ng ating multi-boot flash drive ay sinatawag na Ventoy. You could download this from their official website sa ventoy.net. Ang benefit ng paggamit ng Ventoy is simpleng-simple lang siyang gamitin. At the same time, hindi mo na kinakailangan magtaulo ng mga commands tulad na lang ng ginagawa natin sa command line. Now dito sa kanilang website, let's go to download. And then select natin kung ano yung kinakailangan nating installer. In this case, kailangan natin yung Ventoy for Windows that zip. And then dito sa baba, let's just look for Ventoy for Windows that zip and then let's download that file. So ang ma-download natin dito is compressed file na mayroong file extension na that zip file. So kinakailangan niyo ng WinZip o kaya ay WinRAR o kaya 7zip or any program na mag-uncompress ng file na to para magamit natin yung program. Now, once na natapos na natin siyang i-download, let's click on the file. And then, let's extract it to our desktop. Now, na na-extract na natin yung ating file, kinakailangan na natin i-open yung directory. And then, ito na yung gagamitin nating application, Ventoy to this. Let's open the application. And this is the program that we're going to work with. Now, in order to proceed with the creation of our USB flash drive, First, kinakailangan natin mag-provide ng ISO na gagamitin natin para sa pag install ng ating mga operating system. You could download those ISOs mula doon sa mga respective na official websites nila. So kung kailangan mo mag-install ng Windows para sa inyong computer, kinakailangan mong pumunta doon sa official na website ng Microsoft para ma-download mo yung kinakailangan mong ISO para sa operating system na Windows. Since tulad na nabanggit natin kanina, this is a multi-boot flash drive, pwede natin ilagay yung any number ng operating systems na kinakailangan natin. So pwede tayong maglagay ng multiple na operating systems tulad na lamang ng Windows 7, Windows 8, o kaya Windows 10. At the same time, pwede rin tayong maglagay dito ng ISO for Linux, halimbawa Ubuntu. And since ito ay flash drive din, pwede rin natin ilagay pa yung ibang mga tools na pwede natin gamitin kapag nagkotroubleshoot tayo ng ating computer. That would also mean na kinakailangan natin mag-provide ng USB flash drive na kakayanin yung dami ng ISO o mga software na ilalagay natin sa kanya. I would recommend that you use a flash drive na mayroong at least 8GB na capacity. That way, pwede tayong makapaglagay ng at least tatlong operating systems at ilang pirasong mga software na kakailanganin natin. Going back to our program, dito sa device, we will select kung ano yung pangalan ng flash drive natin. In my case, ang ating flash drive is nakalagay sa ating drive H. This is 8GB. And then, from here, let's just click install. So, meron tayong warning dialog box. The disk will be formatted and all the data will be lost. Make sure na wala kayong mahalagang data o kaya naman information or files na nakalaman doon sa flash drive na gagamitin nyo sa process na to. In this case, okay tayo dito. So, let's press yes. Pangalawang beses, para sure ball. <laughs> Double check lang daw. So, click natin ulit yung yes. And then, let's wait for the process to finish. So, pag nandito na kayo sa screen na ito, that means yung ating flash drive is ready na at kinakailangan na natin siyang lagyan ng ating mga ISOs or installers. So, click natin yung OK. And then, close na natin yung ating program. Now, sa ating file explorer, you could see that my flash drive na nasa letter H is now named Ventoy. Maglalagay tayo ngayon ng ating mga ISOs. 
Now, for example, dito sa akin, meron akong iba't ibang mga versions ng Windows. So, I'll be putting in, halimbawa, this ISO for Windows 7 Ultimate. Right click lang siya and then I'll send it to my flash drive. And then another one for Windows 10. Right click lang natin yung ating ISO and then send din natin siya sa ating flash drive. And then, Windows 8.1, lagi natin yung 64-bit. And then, we'll just wait for all of those files na makapi completely dun sa ating USB flash drive. Forward tayo sa susunod na step. Now, natapos na tayo sa pag-copy ng ating mga ISO sa ating flash drive. And at the same time, naglagay na rin ako ng folder para sa mga tools na ginagamit ko sa pag-troubleshoot ng mga computers. At yung folder din na para naman sa mga applications na ini-install ko after kung makapag-format o makapag-reset ng ating computer. Dako naman tayo kung paano natin gagamitin yung ating bootable flash drive. Now, punta tayo sa ating target computer kung saan tayo mag install ng ating operating system. Plug natin yung ating flash drive doon and then select natin yung boot key pag power on natin ng system. Now, ang boot key for every computer is different. Now, check your manual kung ano yung key na kinakailangan yung i-press habang nagbo-boot up yung computer para ma-select ninyo yung inyong flash drive from that list at makapag-boot kayo into Ventoy. And now dito sa ating screen, we're using VirtualBox kasi ang ginagamit natin dito is yung ating laptop. You could see the different ISOs at the same time yung mga files na nilagay ko dito sa flash drive na maaari kong gamitin para sa pag-i-install ng aking operating system. In this case, I will use yung Windows 10 na ISO. And from here, you could now start the process of installing your operating system. Madali lang, di ba? So that is Ventoy. And now you could create your own bootable flash drives na mayroong iba't ibang mga ISOs para sa different operating systems for the different computers that you may encounter sa field. For more teacher tips at iba pang mga tutorials, please click on the card na nasa taas. And if you found this video useful, please click on the like button below. Subscribe to our channel and don't forget to click the notification bell para lagi kayo updated kung kailan tayo naglalabas ng ating mga bagong videos. And I'll see you in the next one.